ধানের চাষ থেকে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত সবই হচ্ছে যন্ত্রের মাধ্যমে ধান চাষে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার কমাবে খরচ বাজবে সময় ধানের জেলা দিনাজপুরে এবারই প্রথম যন্ত্রের ব্যবহার হলো কৃষকরা লাভবান হবেন বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা দিনাজপুর সংবাদদাতা একরাম তালুকদারের প্রতিবেদন ধানের জেলা হিসেবে খ্যাত উত্তর জেলা দিনাজপুর প্রতি বছরের ধান রোপণ ও কাটা মারাই মৌসুমে শ্রমিক সংকটে বিপাকে পড়তে হয় জেলার কৃষকদের তবে সে সংকটই দূর হতে চলেছে এবারে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ধান চাষ বীজ বপন থেকে শুরু করে চারা লাগানো ধান কাটা ও মারাই এমনকি বস্তা বন্দি পর্যন্ত সব কাজ হবে যন্ত্রের মাধ্যমে বিরল উপজেলার চকেরহাট এলাকায় গত পনেরো ডিসেম্বর চারা তৈরির জন্য যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করা হয় চল্লিশ দিনের মাথায় গেল আঠাশ জানুয়ারি রোপণ করা হয় চারা এমন যন্ত্রের ব্যবহার এই অঞ্চলের প্রথম বলে জানালেন কৃষকেরা যেভাবে ধান লাগাচ্ছে এরকম যন্ত্র আমরা আগে কখনো দেখি নাই লোক আমরা সময় মতো পাচ্ছি না লোক থেকে আমরা এটা একটা রেহাই পাচ্ছি এই পদ্ধতিতে ধান রোপণেই বিঘা প্রতি সাশ্রয় হবে দুই থেকে তিন হাজার টাকা এক বিঘা জমিতে ধান রোপণে সময় লাগে মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিট একর প্রতি দুই থেকে তিন হাজার টাকা আমাদের সাশ্রয় হবে লেবার সংকটের সময় আমরা সঠিকভাবে ধানটা লাগাতে পারি না এখানে সঠিকভাবে ধানটা লাগাইতে পারবো কৃষকদের ধান চাষে সহায়তা দিচ্ছে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কমবে থাকবে না শ্রমিক সংকট ধান কাটাই মারাই ঝাড়াই পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে করতে চাচ্ছি কারণ এতে করে চাষির খরচ কমবে যে লেবার স্কারসিটি আছে যে লেবারের সর্বতা আছে সেটা আমরা মোকাবেলা করতে পারবো কৃষির উন্নয়নে আধুনিক চাষ পদ্ধতির পাশাপাশি সমবায় ভিত্তিক চাষের বিকল্প নেই বলে মনে করছেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমির এই কর্মকর্তা সমবায় ভিত্তিতে কৃষি যন্ত্রপাতি যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে বর্তমানের সময় থেকে কৃষি যে বিশেষ করে ধানে তারা তিন গুণ পরিমাণ তারা লাভবান হবে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক এই পদ্ধতির প্রসার ঘটবে বলে মনে করছেন তিনি একান্ত লুকদার বৈশাখী সংবাদ দিনাজপুর